这是一个能够看见细菌的大学生的故事。男主泽木发现自己能看见细菌的能力恢复后，和勋爷他们路过老爷子的酒坊，就发现他的基友结成穿着女装一锤砸开了隔壁，并表示要把这个酒庄重新装修了。勋哥这才知道，原来这个漂亮妹子是结成，眼看暴露了，老爷子也不隐藏了，说这里原来是个酒吧。而随着秋季的到来，一楼废弃的仓库重新装修完毕，教授打算开始进行发酵酿造。他先是做了自制的酸奶，而夜月跟着教授一起到了内部，看到一个通往地下的隧道，他想了想，决定还是别一个人下去了。一出门就看见长谷川在殴打勋哥他们，主要是勋哥暴露了长谷川喝醉后的样子，以至于他们俩的留言现在还在校内乱飞。这个时候，教授绕了一圈，把结成带了回来。长谷川他们看到女装的结成都有些惊讶，虽然有所耳闻，但没想到变装的这么可爱。夜月表示：“可不是，现在都成泽木女友了。”泽木无奈，还没有到那个程度啊。教授给他们小组划分了两个队伍，一个是大米类，一个是大豆类。大豆负责酿造味增和酱油，大米精制后准备酿酒。此时，武藤和勋哥他们竟然毅然决然地选择了大豆。心中琢磨，他们很纳闷，为什么突然选大豆？但很快他就反应过来，大米精致，好像要花好几天用水车带动锤子倒米，所以学姐他们是把新生赶去做苦力活。然而教授却说没那回事光是脱骨花费的时间就太多了，所以他们准备直接去精米店了。长谷川他们聪明反被聪明误啊！车上夜月好奇，结成为了在酒坊工作才休学的吗？结成摇头，倒不如说是为了女装。泽木吐槽：“不会是这个理由吧？”杰成表示：“只是为了尝试更多的选择。”教授表示：“大米要销售到百分之四十。”杰成家本来就是开酒坊的，对于酿酒的事情他非常了解，这个比例已经完全达到了最高级的程度，选取了大米中间最好的一块。杰成他们家没有种地，所以直接采购削好的大米来酿酒，这是他第一次看到精米机，还蛮开心的。因为感慨，为了酿酒消耗了一半的大米，酿造果然是一件奢侈的事情。教授点头，甚至还有很多人并不喜欢大姨酿，觉得消掉一半的来拿酿酒太奢侈腐败了。但是教授个人认为，没有人会将没打磨的钻石戴在手上。虽说钻石和大姨酿可以说是奢侈的存在，但打磨会让它们焕发光芒，所以生产这种东西并没有错。而他们作为农学院的研究者，更应该抱有敬畏之心。他们回去的时候，就看到大家在蒸豆子，累得够呛，恨不得立刻转到大米组。长谷川拜托夜月去帮忙拿酵母。夜月正在看附近的地下隧道，他记得这里明明有一个地下室，但长谷川似乎没有看见。不过夜月觉得那东西应该并不重要，所以先去把酵母拿了过来。此时泽木看见军内正在排军列阵，表示要帮泽木完成发酵。现在整个团队只有夜月不知道泽木能看到军内。泽木犹豫要不要告诉叶月，教授表示这次发酵可是要持续四天四夜，也就是说叶月他们还没法回去，干脆直接晚上到泽木他们那边去洗澡了。等会儿结成怎么混到隔壁女浴室去了？一行人洗完澡又返回了研究室继续研究。勋哥他们继续睡觉，并提醒回去的泽木小心，听说妹子们就喜欢他这种纯情少男开玩笑。这个时候，菌类已经开始自我繁殖。毕竟酿造酱油并不是简单的事情。那些菌类还给泽木科普了一堆小知识。泽木从房间里出来，顺便叫他一起去工作室休息。毕竟一直熬夜的话，对身体也不好。泽木想起勋哥他们的提醒，听说只有一个男生的时候，妹子们会变得格外的憨态。但泽木想着结成也在这里，应该没事。结成他们还聊起亚洲和欧洲的发酵分类。亚洲似乎更偏向于固体发酵，欧洲那边的话更偏向于果汁等液体发酵。杰成聊起自己打工的时候，还去过酒厂看过，有些酒酿造之后还能够加水，这让叶月非常的惊讶。听说日本酒也可以加水，他很好奇日本酒卖的是兑了水的吗？杰成表示，日本酒酿成时酒精只有百分之二十左右，卖的原酒以外的酒精含量是百分之十五。主要是之前日本酒税法规定，超过15度的日本酒多一度就要加税。不过现在 22% 以下的酒精含量都是统一收税。叶月问：“既然如此，那为何现在还有人在酒里兑水呢？”杰生解释：“那是因为20度的酒精度数其实太高了，有些人反而更喜欢兑过水的酒。”泽木感觉自己都要跟不上话题了。这个时候，武藤突然从梦中惊醒，不小心把酒瓶打翻，杰成身上溅到了酒水。他又不好去更换长谷川的衣服，于是决定先回去一趟。
，泽木把他送到了门口。杰成前脚刚走，叶月就冲了出来。原来杰成忘了他的头饰，但泽木看到了杰成身上带着的酒精，消失在木板后面。很有可能这个木板后面有密道。而此时，叶月也看出泽木的目光不对。虽然泽木找借口说地上的摆放物变了，但叶月却说自己似乎被瞒着，有点生气。泽木顿时心虚了。君雷问泽木：“要不干脆坦白吧。”于是夜幕决定放学后带泽木一起去调查。他以为泽木他们隐瞒的是地下隧道的事情。在听了教授的科普后，夜月就把泽木抓去了网吧，准备彻夜调查农塔的过往历史。泽木吐槽：“你要是这么想知道，直接问长谷庄和教授呗。”但夜月觉得那两人一定会瞒着他。不过他暂且相信泽木不知道这件事没办法，泽木决定陪他调查。泽木猜测，那个隧道可能是通往杰城打工的酒坊隧道，可夜月想不明白为什么。毕竟他们那个基地原本只是酿造用的地方，难不成杰城也在其中掺了一脚？泽木还是觉得直接问会更好。不过夜月要调查也没办法。此时军类还在开大会，表示要酿造味增可不容易，这玩意儿可是能够补充营养的，把那些军类说得干劲满满。而陪着夜月调查的泽木差点饿死在图书馆。他查到东京似乎真的有很多地下隧道，是因为之前发生过战争，也有不少人看过战争隧道还出了书。但夜月听说，事实上战争时期的大学是军队设施，还有练兵场和高射炮之类的东西。奇怪的是，竟然没有研究室。农大怎么可能没有研究室？泽木记得长谷川说过，教授年轻时有成功用土豆研制出燃料。两人感慨，用其他东西研制出燃料还真是人类的特性。但毕竟现在的燃料越来越少，初期代替燃料的材料越是使用，越容易形成恶性循环。不过越说越跑题了，音乐不能接受被隐瞒的事情，所以决定先从外面开始调查，并且让泽木装作不知道这件事儿。军令问泽木：“你觉得是地下隧道被调查出来，还是你能看见军类这件事暴露？哪一个会让音乐更加生气呢？”父亲天天打电话催长谷川的婚，长谷川表示等自己研究有成果了再说。父亲表示他的研究成果还不是教授一句话的事儿，他可不打算把长谷川的未来交给一个教授来决定。长谷川表示约定就是约定，他不打算离开学校。父亲只好说自己要动用终极手段了。而另一边，泽木还被勋哥他们逼问和夜月去了哪里。长谷川还没有来，所以酿造还没法进行下一步。于是夜月决定趁着之前冲个澡，并让勋哥他们借了宿舍的浴室，他和武藤一起去泡澡。勋哥和泽木他们就守在门口，防止宿舍其他色狼冲过来偷窥。然而这群人却惦记门外的窗户坏掉了，却不知道两人早在窗户上查了眉笔。一群人猛然冲了出去，结果却掉进一个深坑里。他们吐槽勋哥做的太过分了，竟然还提前挖坑。但勋哥他们也不知道是个什么情况。这群人表示，既然不是勋哥他们挖的，那估摸着可能是自己踩踏的，准备明天再把坑给填上。但夜月却意识到这个坑很可能和隧道有关，于是用借口把武藤支开，抓着泽木就去了那个坍塌的隧道，然后借了手电筒，两个人一个人在上方，一个人在下方走进了隧道。果然，隧道的终点就是研究室的下方，只是那个洞口的位置和夜月最开始看到的位置不一样，所以夜月让泽木返回了，却不知道教授在高处看到了这一幕。他来到房间找夜月，问长谷川今天是不是还没回来。得知确实没回来，教授表示先去看看曲种发酵，说自己今晚有事儿要先回去一趟。泽木也疲倦地回到宿舍，倒头就睡。第二天，夜月一觉醒来，发现武藤也走了。教授返回表示，要带着夜月先去制作米醋和料酒。他还看见夜月调查的资料，夜月这才知道，米醋和料酒都是用日本酒制造的，主要是在掺了水的酒面上，用滑刀沾上醋酸菌，轻轻一抹就可以了，甚至都不需要搅拌，只用放置。因为醋酸菌会在酒水的表面形成一层膜。将内部的酒精全部转换为醋。夜月感慨，第一个研究这个东西的人也太厉害了。教授却意味深长地反问夜月：“你觉得食物的研究者们最开始想研究的是什么？”他说：“长谷川能够迅速地回答这个问题，但对于一年级的夜月来说，可能会有些难。甜酒的事情准备之后再说。”夜月犹豫了半天，还是没问出隧道的事情。他走出后，却发现泽木带着勋哥他们在挖地。哪里是夜月说的可能有隧道的地方？原来勋哥他们也看出了问题，一直纠缠着泽木说。夜月很感动，原来他们真的相信了自己。夜月抓着他们先去吃饭，泽木能看见军的秘密，他还不知道。
研究所的任务还得继续，但长谷川一直没回来。泽木明明是大米组，结果被大豆谷抓去做了苦力。武藤也知道隧道的事情，但他根本就没见过。叶月表示，他觉得结成和长谷川应该都知道那个地下的情况，那很可能是教授在偷偷研究什么。此时长谷川已经到了实验室门口，但是他并没有进去。他这样做是想训练泽木他们的动手实操能力，以防自己不知道什么时候就被带回去了。之后，勋哥琢磨着要不要把泽木的事情对夜月说，毕竟两个人的关系也挺不错的样子哦。他看见长谷川出现，吓了一跳，没想到长谷川却说这件事情交给他们了，然后转身离开。夜月听后十分遗憾，他本来还有问题想问的，武藤却带着大家努力工作。他们这次做的增位是用玉米发酵的。众人吐槽，泽木竟然不知道还有这个办法，亏他还是曲种边的继承人呢。泽木吐槽自己只是次男而已。这个时候，教授跑了过来，告诉众人酒坊重新开业了，问大家要不要一起去看看。众人立刻举手。武藤说，工作没完成之前不能去。于是教授表示，等结束了再来也可以哦。叶月记得结成就在酒坊，等到工作结束，他们可以去问问结成关于洞穴的事情。长谷川现在非常萎靡不振，无论是工作还是研究，还是家里，他自始至终都是笼中鸟。酒坊重新装修后，大门变得明亮宽敞，只是外面有一张布挡了一半的光线。杰成表示，这是用来防止阳光直射的。虽然屋内变得宽敞明亮了，但泽木看去，酒坊的老爷子还是被军内包围了。不过这种装修相对于市中心也不是特别友好，毕竟这里已经不贩卖啤酒和一些便宜的酒了。电城吐槽，完全不把老客户当回事。杰成表示，虽然这里开在学校旁边，但其实很少有学生来消费，大部分学生比起花钱喝酒，更愿意去吃饭。杰成问泽木有没有不适，泽木好奇为什么房间会有这么多菌类。杰成说，之前有酒坊在装修，因为里面的大梁有一股很好闻的酒气，他干脆就拿回来打磨成桌椅了。但是这样就相当于要和超市抢生意。杰成表示不能退缩，必须要迎头而上，大不了就打造成超市里很少见的日本酒品牌，给人的感觉就是很高大上的酒馆。而且所有价格、商标、标签信息公开透明，不但有分类推荐，还有免费品尝的机会。最终目的是以客人找出最喜欢的一瓶。当然，首先得把这里打造成客人愿意来的地方。店长表示，也不是没有这种店啊。杰成说，他还只是个未成年，不了解这事很正常。所以让店长一年都到各地的酿酒厂走访，选出最好的美酒，然后和他们沟通。好家伙，直接把店长给发配出去跑业务了。杰成不知不觉就成了店里的画事人。老头子也觉得这样挺好，免得店长老是做想成为艺人的白日梦。众人都无语了。泽木提醒叶月问一下结成洞口的事情，没想到结成却说自己可以想办法。泽木心想，咱俩不是一个团队吗？结果叶月已经跑回研究所。泽木刚追上去问，就听见军泪告诉他，长谷川来了研究所，而且看起来不是很开心。泽木疑惑，长谷川难道回来了吗？叶月回头问他怎么知道，于是叶月直接问长谷川知不知道地下的事情。不过长谷川对这件事似乎一无所知。叶月想起教授对自己说的话，于是问叶月：“觉得食物研究所他们最想研究的是什么？”长谷川表示：“不可能完成的事情，以及教授的愿望考虑的话，对方想做的恐怕是人体实验。当然，不可能真的抓人过来做，因为目前的道德伦理并不允许。大家猜测，教授可能是在搞老鼠实验。”就在大家扛着锄头准备去砸门的时候，就发现那个隧道的门已经打开了。叶月甚至还怀疑教授是否在利用以前军队留下来的设备做不好的实验。长谷川还以为自己那番话误导了，但叶月调查过，在农道的历史中，并没有作为研究室军队设施使用的记录，但是却有练兵场和高射炮场。但他怀疑教授可能是在研究航空燃料之类的研究，也可能在这里做别的研究。叶月觉得，与其装傻，还不如了解所有的真相。再加上校内七大传说里面也提到过奇怪的设施，而且已经走出隧道的叶月竟然又退了回来。然后，泽木看到了大量的酵母扑面而来。只见教授和杰成端着一瓶啤酒就走了上来。叶月直接问教授究竟在干什么，然后教授带着他们去了地下。原来，因为地下的温度保存较好，所以他们直接在里面用天然酵母发酵啤酒。教授表示，他们当然能喝，但因为武藤太能喝了，所以他才保密在这里。而且再往里面走，就是日本酒的取势。
杰生表示，他当时看见都很惊讶，音乐没想到是这个原因。他好奇这个地下隧道究竟是什么。杰生表示，这里是老爷子酒坊和曲室以及储藏室。原来老爷子以前是开酒厂的，但是酒厂关闭后，他盘下了这个地下隧道，重新发酵了系统和储存。以前也有这种酒坊的运营，但是现在很少见了。而老爷子的酒坊因为延伸到了学校用地，所以这才都保存了下来。音乐大受打击，觉得自己一个人瞎胡闹，牵连了大家。搞了半天，原来只是一个普通的储藏隧道。看到夜月如此萎靡，泽木决定直接向他坦白自己的秘密。泽木把夜月带到了曲室，那里有很多菌类正在发酵。他抓住其中一个黄曲霉，也叫米曲霉。他告诉音乐自己能够看到细菌，之前没有告诉他，是因为音乐似乎很在意细菌和污渍，并坦白自己被叫进研究所也是因为有这个能力。然而音乐压根不相信，他表示细菌是很小的，根本看不见，而且能在曲室抓住曲霉，这不是理所当然的吗？音乐还以为泽木是在安慰他，虽然很怪，但他确实打起了精神，说了，但是没信啊，这有什么办法呢？这天，勋哥他们把泽木叫去吃银杏果仁。泽木顺便表示自己告诉音乐能看见细菌的事情了，又好奇两人和长谷川的情况怎样了。两人表示好像有一种奇妙的隔阂，然后又让泽木去把银杏果仁送给教授他们。泽木刚到研究室，就看到长谷川背着包袱要离开，他叫住长谷川，打算把银杏果仁给他，不过长谷川拒绝了。泽木表示喝酒的话可以消除隔阂哦。长谷川吐槽。他是想看自己发酒疯吧，然后把泽木和银杏果仁给教授送过去了。长谷川前脚刚走，就接到教授的电话。教授说自己现在想喝酒，拜托他买点奶酪回来。广播通知大家，马上就到收货机了。结果长谷川刚踏出校门，就看到父亲来接他的车。他表示自己事到如今不会跑了。而与此同时，喝醉的武藤正好回学校。看见长谷川他们家的车经过，长谷川父亲也很惊讶，学生怎么还能喝醉了上课？然后把长谷川的白大褂和一封信递给武藤，让他把这些东西转交给教授。武藤看到车上的长谷川愣在原地，而此时勋哥他们准备去杰生那边喝酒。杰生说他们来的正是时候，正好店长那边送来了一瓶好酒，打电话问他要不要来试喝。三个人尝了尝那个酒。杰生因为未成年，只是尝了味道，并没有喝下去。有一股木的味道，应该是木桶酒，但喝起来又有些淡，可能是里面掺了水，甚至还是两种酒混合。老爷子表示，这是他的混合酒，虽然味道很不错，但还有这种做法吗？老爷子表示，以前的酒坊都是从酒中取酒，按分量贩卖，单纯是为了获利，所以会往里面加水，增加分量。但现在和以前的酒坊有不同之处，酒坊所做的不只是采购酒。如果用酒桶来烧酒，时间一长，树木的香气会转移到酒里，味道也会改变。所以，通过加入新采购的酒，得到自己考量出的绝妙味道，也是为了让客人品尝到更美味的酒。要这么做，也要考验到酒坊的手艺，同样也获得客人的信任和和谐。能做到这一点的酒坊，一般都是扎根于街道的老店。现在很多酒坊已经做不到了，毕竟现在的酒坊已经落幕了。另一边，武藤浑身冷汗地看着桌子上的退学申请，教授也在现场。正好音乐过来问大家，收获季那边研究所打算做什么？他也看见退学申请，教授让他们俩不用管这件事，自己来解决。然而泽木他们回来就看见武藤和夜月颓废地趴在桌边，两人打算隐瞒长谷川的事情，于是主动把话题带到收获季上面。按照规定，收获季校内的研究小组都要开店，正好问一下大家准备开什么店。勋哥和托马冷汗直流，这种情况下肯定要问长谷川啊，要是贸然决定，怕是会被鞭子抽哦。武藤表示，今年大家尝试自己决定一下吧。托哥和勋哥说，确实有一点想法，泽木总有一种不好的预感，但两人却说他们到时候就知道了，还表示把店铺的事情交给他们解决就可以了。夜月来酒馆喝酒，看到大叔在吹嘘酒的事情，学姐没有说出他的错误，而是配合他改了口。夜月有些不开心，觉得大叔在吹嘘不好，但学姐却说大叔只是想找一个人喝喝酒、聊聊天，有些事情不必说得太直白，对大家都好。反倒是另一个酒保非常的直白，在大叔吹嘘鸡尾酒的手法时，直接单手打脸。不过在别人打翻酒瓶的时候，这位酒保又能十分迅速的处理，不造成一点矛盾。学姐感慨，这种人存在就是为了让大家感到安心，因为想让自己的研究所成为这样的人。另一边，教授根本打不通长谷川的电话，他猜测对方估计不让他接电话了。
。而此时的长谷川被迫跟未婚夫出去旅游，这个未婚夫也是一个典型的上层人士，非常看不起没钱的人，在飞机上一直试图搭话。长谷川根本不想和他说话，倒头就睡。他记得自己还忘了给教授买奶酪的事情。这天晚上，勋哥和拓马正在鬼鬼祟祟的钻草丛，而夜月和武藤被第一曲士折腾的头疼，所以泽木一个人负责看管第二曲士。幸好他有看到君的能力，所以也不是太勉强。君内也很担心长谷川的情况，要知道明天可就是收获季了。此时，泽木收到了勋哥的电话，通知他下午帮忙布置店铺。他们要在收获季摆摊来着，但这两人做的东西看起来不太正常啊。因为收获季，校外的人员也会参加，农大还准备免费发放蔬菜。不过因为是先到先得，所以大爷大妈们看起来非常的恐怖，以至于学生他们都只能从后门进入。正好这个时候，夜月也被打电话通知过来帮忙看店，所以直接骑小电驴把泽木带到了店门口。一看，原来是勋哥他们酿的酒。这家伙打算打着武藤的名义来卖酒，这样获得第一就能收获一大笔资金。而且他们还趁着武藤喝醉了，悄悄准备了一套兔女郎装扮，想看武藤会不会迷迷糊糊的换上。但是武藤压根就没上当。收获季即将开始，农大所有的学生都在防备突然冲进来的大妈大爷们，毕竟免费蔬菜的诱惑实在太大了。有经验的前辈告诉后辈。这些人在抢免费蔬菜的时候，冲击力不亚于职业的橄榄球选手，就连泽木他们都感到了紧张。就在运动部那边防御的时候，门口的大妈也开始商量各自的队伍，并已计划好突破的顺序了。幸亏这里是动画，要不然就是踩踏事件了。而与此同时，长谷川的飞机也降落到了巴黎了。他看了一眼时间，知道收获季应该已经开始了。那些大爷大妈冲进来的瞬间，就把橄榄球的部队给秒了，蔬菜几乎在瞬间就被抢完了，而且还在不断的补货。泽木好奇勋哥他们酿的酒究竟是什么，两个人表示就是普葵酒，产自墨西哥，那边的特产是由游龙蛇树枝蒸馏的特葵拉酒，但是从龙蛇蓝纤维里造的浑浊酒就叫普葵酒。泽木看了眼这些酒里的菌类，感觉以乳酸菌为主，酿酒酵母也比较少。勋哥表示，酒精浓度确实不高。叶月好奇，为什么这些酒桶上还贴着标签？拓马说，名字会随着酒精度数而不同。这种酒卖得很普通，在当地也是普通人才喝。不过当地卖啤酒卖得更好，像这种酒似乎只有小孩子才喝。泽木感慨，树枝也能灌酒，人类还真是无酒不欢啊。勋哥表示，那是当然，只有糖分，不管是什么酵母都能酿出酒来。而这种龙舌兰树枝熬出来的酒味道和蜂糖浆差不多，能让甲虫爱不释手，人类怎么可能会难吃？两人表示，接下来这个店就交由给他们处理了，毕竟他们还有其他的事情要做。他们两人表示，长谷川不在，自己有别的任务，让夜月负责卖酒，泽木负责管理发酵，并告诉他，发酵的差不多的时候，可以和隔壁准备好的水果汁兑上。以五十日元每杯的价格出售就可以了。勋哥两人去其他摊位逛了逛，发现今年有关于大豆的摊位特别多。据说是因为大豆丰收了，所以农大举办了大豆产品的推销，甚至还有卖留学生走私带来的神秘植物。而勋哥从舍友那边搞到了情报，据说今年要来演出的人员是一个叫做田中公子的综艺女演员，他们是从后台那边看到了对方。不是，大哥你怎么长得这么像女装的杰成啊？勋哥觉得这一次有卖头了，而此时夜月他们发现店门口的客人越来越多，而泽木在一直的管理发酵，他发现发酵的速度也太快了，现场的人实在太多了，泽木他们这边差点吵起来，这才意识到长谷川不在，没有主管理人啊。好在这个时候学姐出现了，还表示会帮他们到晚上，而这个时候教授一通电话直接联系到议员们，甚至还叫来了副经理。我就说嘛，有些人别看他表面不着调。能在农大有特殊贡献并当上教授的人，能是什么简单人物？而勋哥他们现在竟然在制造口嚼酒，这位前台女选手还在表演，勋哥他们就穿上白大褂，悄悄潜入了。而泽木他们所在的摊位，因为学姐的帮忙，成功简化了很多麻烦，已经卖光了凤梨味的酒水，剩下的就是其他酒水。学姐说，他们没了长谷川，确实像一盘散沙。不过接下来就是晚上的收获季了。他还有些事情要做，所以得先离开。学姐告诉他们三人，在这里的不应该是自己，而是长谷川，让他们努力去找找长谷川吧。对方其实很喜欢被别人需要的感觉。
。收货机第一天任务已经结束了，泽莫正在实验室刷酒桶的时候，就看到教授走出隧道出去了。他以为教授是去找结成的，而此时月月正在跟着武藤在逛夜晚的收货机。白天的活动是面对农大外面的客人，而晚上的大学基本是独立自治。关上门后，展现的才是真正的姿态。泽木他们回到宿舍后，发现勋哥他们还做了一坛子酒，问他们不会再做口嚼酒吧？这个酒是通过人用嘴巴咀嚼大米，将那些米充分和酶混合后再吐出来发酵，总之是一种非常炸裂的酿酒方式。泽木心说，明天可别卖这个了吧？两人连连摇头，说明天要卖的龙舌兰在柜子里。泽木发现旁边还有一个奇怪的吮吸瓶，琢磨明天能不能看到长谷川。此时，未婚夫还在试图和长谷川搭讪，还想拉着他明天去买戒指。而现在的农大现场，主持人宣布了两位教授进入擂台。武藤告诉叶月，他们学校想成为教授，就必须在每年一度的教授会议上得到全部教授的认可。但是在夜晚的收获季时，会给准教授复仇的机会，让他们和反对教授认可的其他教授决斗，赢了之后就可以成为新的教授。完全没有用学术决斗的想法吗？真人 PK 才是真男人。而此时酒坊内的人正在喝酒聊天，长谷川的父亲也在这里。这一次酒局是教授组的，其中甚至还有副总理。笑死！不要小看顶级科研人员的人脉关系啊！杰成也在现场给大家倒酒。同一时间，校内的教授们正在对战。据说这次教授要对战的教授是前四年反对了他的人。也有传闻是，那么反对的教授觉得教授很有意思，前四年都是通过气功把人给打趴下了。不过据说今年是生病住院了。然而所有人都没想到，这位三上教授住院前就成为了农学院的电脑部顾问，所以这次参加的是巨大机器人，所以准教授被直接锤得下不来地。而长谷川父亲离开酒坊后，结成把一瓶酒递给了他，并告诉他这是长谷川父亲的钥匙。以后只需要把酒瓶插入门口的凹槽，就可以从外面打开这扇门了。长谷川父亲问：“这究竟是什么把戏？”杰成表示：“里面有哪些人发过怎样的事情？这些都是要对外保密的。”长谷川父亲震惊了，因为刚才那个店里坐着的人实际上是日本财政界的中枢，但实在想不明白为什么女儿的教授可以和那些人同坐，甚至大家似乎还认识他的女儿长谷川一样。这个时候，长谷川父亲却接到了电话，没想到就是刚才的店长打过来的，并告诉他要小心隔墙有耳啊！原来他们早就在长谷川父亲手上安了监听器，这一切都是教授拜托安排的。而酒店内的大家都是这家店的成员，大伙还觉得这件事儿挺有意思。杰成表示人已经送走了，教授说长谷川要在巴黎举行婚礼，如果他愿意的话，倒不失为一件美事；但要是不愿意，他肯定要把自己的学生带过来。第二天，杰成把这件事通知给了众人。勋哥他们担心长谷川是不是忘了说，但教授据说是要前往巴黎。武藤却认为这并非长谷川自愿，因为长谷川说过他想一直留在学校。但拓马他们担心长谷川愿不愿意被他们带回来。再说了，去法国的机票也不便宜。他们重要的是先把这个酒给卖完。这个时候，音乐突然下定决心，到自己出场的时候了，他毅然决然地换上了兔女郎装，拉住想要帮忙的杰成一起做活动。cosplay 拍照，另外再加一千元；微笑表情负责两百日元。下班观众还让两人一起拍照，后方的武藤和泽木都慌了，总有一种自家 CP 被拆的感觉。而且两人还朝着武藤打招呼。武藤心想自己也不能输给两人呀，然后转头就去拿了衣服，结果发现只剩下外星人的打扮了。不过没关系，也有人好这一口。没想到下午这些酒水就卖光了。据说今晚七点会有星象仪活动，开店的奖金加上销售额应该足够把一个人塞去法国了。武藤没想到两人竟然已经想到了这方面。音乐表示，不然为啥要这么打扮？泽木把卖酒赚来的钱放到了研究所存上了。教授看到了这一幕，泽木发现旁边长谷川研究的军令也很想念他，甚至桌上还有正在研究的项目。此时，长谷川非常想念农大的活动。泽木忙活了一天，本来打算回去睡觉，却被勋哥告知晚上才是精彩的开始。因为他们没钱，干脆就在房间里自我封闭，想着流行感冒在四月之前就能结束。本来想搞点动物冻鸡蛋，猪是为了治疗作用，从畜产科那边借来的，但不知道为什么鸡买过来之后却不断的死。武藤惊住了。
你们在搞什么大规模的自杀行动吗？猪会感染人流感和禽流感两方面，而且还能成为中介。这种环境下，简直就是新型变异流感的完美培养皿。于是，泽木被迫通知了防疫队。防疫队都吐槽，又是食物中毒，又是新型流毒，你们 UFO 研究会在搞什么呀？于是整栋楼都开始消杀了。长谷川表示，两人可以回家休息了。流感一个搞不好就容易出人命。之后，破马他们准备跟武藤还有泽木他们一起去喝酒，结果到了老爷子的酒坊，却发现关门了，而且杰成也一直没有出现。他们发现门外却出现了很多高级的车辆。勋哥总觉得哪里不对劲，不过他们还是换了一家酒店去喝酒。武藤好奇长谷川怎么还没有来，一月表示长谷川说他不能喝酒。不过泽木发现武藤听到这句话，表情似乎有些不对，不过他也没有勉强。这个酒店的酒保也是农大的学姐，学姐听说有两个未成年，还给他们上了果汁。而关于武藤过去的事情和参与 UFO 社团的原因，泽木他们也是这个时候才知道。原来武藤在就读农大之前有一个男友，为了和男友在一起过上幸福的生活，武藤一直努力的打工赚钱，薪水都交给男方存着。谁知道努力的结果换来的却是背叛，对方卷钱跑路，还是自己有了别的喜欢的人。但是武藤怀疑他是被外星人绑架了，没办法接受现实，所以敲开了 UFO 研究社的大门。泽木吐槽：“这不就是逃避现实吗？但世人都有他的苦衷嘛。”泽木将来打算继承家业，也想帮助杰成酿酒。而此时的杰成已经打算休学。教授表示，为了帮助他休学后尽快复学，所以他准备介绍杰成去一个地方。没错，就是酒坊。老爷子在晚上开放的酒坊，那是专门派遣豪车过来接的地点。此时，泽木发现根本打不通杰成的电话，他很担心杰成的情况。泽木他们正在学习的时候，学校的警报拉响。广播通知：现在开始就是春季活动了，校门封锁，学校要开始自给自足的活动了。这样一来，就代表着他们出不去了。泽木觉得不太可能，估计就持续到今天晚上为止了。而他们新生还要排队去换校票，破马到处找不到杰成，泽木也很担心，因为从那天之后就再也联系不上杰成了。而这个所谓的校票，指的是春季活动期间农大使用的小钱钱。在这个活动中，农大是独立的国家，如果他们拿不到这里的校票，就不能在校内买东西。但这个活动结束后，钱也不能换回去，所以两人提醒，最多换个两千日元的就差不多了。而今年似乎用的是纸气球和纸扇子，每年春季都有特殊的活动，似乎活动不结束就无法离开春季。遗憾的是，并没有规则说明，需要他们自己努力寻找。如果速度快的话，三天左右就能结束。而校门口还有专门的人员看守，另外看守板还会贴上单子，可以各个研究所交换物资，运气好一点还能凑够烤肉的食材。有这些东西在校内几乎就不愁吃穿了，但前提是他们能够换得着，所以大家决定先去吃点什么。毕竟第一天会花到钱，第二天就很少用到了。怎么发现教授竟然也开了小店？叶月好奇他在卖些什么，没想到教授却说长谷川也在找叶月，所以叶月被直接打发走了。而教授要买的东西其实是针对男性的特效药，甚至还配备了研究效果，号称是顶尖春天药物系列，滋阴补阳，但价格也属实令人汗颜。与此同时，负责守门的防卫部深知，今年结束活动的要求是从他们手中拿掉大门的钥匙。他们甚至还知道今天晚上有多少研究所会开晚宴，准备趁着晚上行动击败他们。而泽木他们正在商量那个药的事情，说实话还是有点心动的，但是钱不够。音乐总觉得他们鬼鬼祟祟，听说晚上农大的电量会减少，所以他们都需要把电脑关掉，因为能采用的是校内的沼气更换。之后，长谷川他们去发酵房休息了。泽木他们还在想如何赚钱，不过泽木好奇，要是搞到药了，勋哥他们准备对谁用？两人表示，他们认识的女性也只有长谷川他们了，没关系，药先搞到手了再说。晚上他们回到宿舍，本来其他人想邀请泽木他们一起参加，不过三人表示要先去开个小会，所以拒绝了。澡堂子里，勋哥还问泽木和叶月是啥关系，泽木表示自己和叶月只是同班同学。那两个二货还在想着分妹子，怎么吐槽？能不能先把钱搞到手再说？三人搓完澡，本来想准备出去喝一杯。
结果一开门就发现，防卫部把喝酒的那些人的气球都打爆了，并表示气球炸了的人没办法使用校票。第二天，他们才知道，原来他们可以攻击校队的人，而且每个人都有悬赏的金额。打败那些人之后，他们手里的钱就是自己的了。而此时，校队还远程发动了攻击，直接入侵了实验室。不过这样做是违规的，所以校队的人只能把赔款给泽姆他们，同时也被取消了参赛资格。其中有一个人竟然就是血管的学姐，学姐还悄悄告诉三人，最好趁着太阳升起出来活动。他们莫名其妙拿到了两万校票，也知道敌方同样也没有掌握到规则。看来越早出手能搞到的钱越多，但是泽木记得学姐说的话，现在行动会不会太危险？勋哥表示，为了搞钱不能干等着。于是他们先来了商店街，发现有剥夺资格的人在铤而走险的贩卖物资。不过这种没有许可证的情况底下贩卖物资，很快就被校内的警察给逮走，然后一直关到校庆结束。教授问三人赚钱顺利吗？三人欲言又止。教授表示得抓紧时间，毕竟他的客人可不止这三人啊，甚至有人已经攒够五万日元。啧啧啧，男人呀，感觉像托呢，怎么回事？勋哥他们觉得不能再这么僵着下去了，于是，在下雨天主动挑战小队，结果对方还有骑马不根本不是对手。只能先钻到草丛里面躲到晚上。虽然觉得这十万日元可真难凑齐，三元只好先回到宿舍的方向。宿舍众人因为已经被淘汰了，决定继续喝酒，并且他们还告知泽木三人一个新的情报：原来那些校队的人只能在影子下活动，难怪学姐会那样提醒他们。另外，他们告诉三人，想要结束春季活动，恐怕要击败那个守门人。但是对方身边有非常多的护卫，不过据说击败这个人能够获得十万校票，但是这也只是个传闻，还没有证实。大家表示他们会努力收集情报，但是希望三人能帮忙组个酒会。他们也知道和漂亮妹子一起喝酒，要知道武藤可是农大的校花呢。勋哥更是直接吹嘘，介绍的事情先放放，几天后他们可是要把武藤他们把到手呢。泽木无语，钱还没挣到呢，先开始吹了。而此时，长谷川感到一种微妙的不适。校内还给大家准备了换洗的衣服，泽木嫌弃衣服脏了，于是决定过去拿一件。而此时，广播却通知道，校队那边准备发起总攻，一旦他们进攻顺利，输掉的学生将作为志愿者打一百天的工。三人明白，明天就是最后的决战了。宿舍其他人也跑过来通知勋哥他们。打败门卫真的可以获得十万日元，不过对方身边的护卫实在太多了，两人表示没关系，他们可以帮忙招揽其他幸存者，准备在今天傍晚四点让所有幸存者一起去袭击大门处。因为根据气象局的天气调查，傍晚四点的阴影是最少的时候，他们已经在呼吁更多的人参加了。勋哥表示没办法了，现在已经不是退缩的时候。泽木他们回到研究所，发现夜月他们也换了衣服，因为留在这里的衣服全是长谷穿的，所以几乎也都是帅气的皮衣。三人看在眼里，发现同样想买药的另外小队也在冲刺，然而他们已经阵亡在校队的围攻之下。三人感同身受，发誓一定要拿到奖金。然而已经有人出卖了校舍行动，他们被一大群护卫给拦住。就在这时，勋哥乃至拓马将泽木装进了包裹内。迅雷不及掩耳之势将其推到了阳光之下，不过两人也因此淘汰了。泽木探了个头出来，而这个守门人突然站了起来，竟然一个纸扇把地面都打裂开了。众人感慨这是个什么怪物。而泽木发现拉链卡住了，他夫人的橱柜中不知何时就会消失。难道这就是属于他们的荣耀吗？明明爷爷的黑皮诺和夏多利酒更好，可宴会上最重要的酒竟然都是这家伙点的其他的酒，这里可是葡萄酒庄园啊！要是只抱着玩乐的心态就滚出去。未婚夫还觉得是玛丽的问题，但长谷川去了，愣说这是他的态度问题。他让泽木拉开凳子，自己对客人道歉，然后转身就离开了。勋哥问泽木：“人都找到了，还要留下吗？”却听见未婚夫破防，说自己明明是为了长谷川好，却不知道这些客人都是为了长谷川父亲的人情。只是客人很担心玛丽的情况，因为如果他不酿酒的话，这个庄园可就完蛋了。他们也只能和对方断了联系。而未婚夫因为长谷川没给他面子，所以直接自己坐车离开。长谷川无所谓，因为司机还会再来。只是泽木先去找玛丽道歉了。
。毕竟玛丽的家宴，他们作为打工人还给人家添麻烦。而此时，勋哥他们表示啊，资金短缺，找长谷川借点钱，并坦白他们只是帮教授过来买点东西。泽木才是代表大家把长谷川接回去的人。长谷川本来想说自己只是出来旅游，但勋哥他们根据教授从长谷川父亲那里问到了，长谷川这次旅游结束就要结婚。长谷川沉默，他虽然已经预想到了，但不论是在实验室还是在这里，其实都是笼中之鸟。勋哥和拓马问他，真的会忍受这样的生活吗？此时玛丽正在脱衣服发脾气，泽木道歉说长谷川想见他，谁料玛丽直接把衣服脱完倒头就睡，表示自己裸睡，让长谷川别来见他。叫泽木他们自己找个地方休息，而泽木想起了学姐说的次子大闹一场的话，他赶紧把门关上，可不能在这个地方闹啊！此时长谷川他们找了过来，听说玛丽已经睡了，于是表明明天在沃森罗马尼的早市碰面。勋哥他们告诉泽木，长谷川结婚也是没得选，而泽木觉得玛丽和他很像，只是自己从来没想过逃出去的办法。回去的路上，长谷川心烦意乱，直接开了瓶酒。未婚夫本来让司机转告给长谷川，自己在酒吧，没想到长谷川根本不过来哄他，于是他直接冲回了房间。没想到长谷川竟然喝了酒，并且把他拽了过去，还露出了恐怖的笑容。喝酒的长谷川，谁遇上谁知道，不过是抖 S 女王的霸凌罢了。等他第二天早上醒来，未婚夫惊恐地躲在门外，听说他要出门都不敢阻拦。玛丽把三人送到了早市的位置。三人表示会向长谷川道歉，并把人带过来。另一边，长谷川难得一个人出门，司机却告诉他，直到下午为止他都是自由的，因为长谷川的父亲准备从巴黎分社那边派人过来，协助未婚夫让长谷川不要离开他身边。但司机却告诉了长谷川，长谷川觉得自己无论怎样都走不掉。玛丽和泽木正在葡萄田里看葡萄。玛丽说，她最喜欢秋季，因为这个时间段葡萄的叶子会变红，整个田园都会变成青红交接的样子。泽木表示，他也很喜欢秋天，因为他家和朋友家的酒窖都会充满酵母菌的味道。以前还会被同学说是很臭，但习惯后，秋天闻到那个味道却反而更觉得安心。泽木问玛丽为什么还不想继承家业，玛丽还没回答，他的父亲和爷爷就过来了。父亲说是准备向爷爷学习一下如何摘取葡萄。玛丽听说后打算直接带泽木离开，而此时长谷川也见到了勋哥他们，并表示自己要逃婚，让他们自己离开。一日托马提干脆伪装一下，长谷川被迫换上了衣服，跟着他们躲了起来。这个时候，未婚夫想起了小时候的长谷川。那个时候，他第一次见到长谷川，就觉得非常可爱。长谷川问他会不会爬树，他说自己穿的礼服不好爬，但其实就是不会，还骗长谷川下次一定会爬。未婚夫猛然回首，发现已经有保镖来找他了。驸马他们计划从这个地方跑到玛丽家去。此时，长谷川甚至穿上了和勋哥一样的衣服，因为他们俩现在要假扮成闹别扭的情侣。托马直接掉头就跑，给他们腾开了空间。现在两人只能假扮情侣走出这个集市。勋哥一咬牙，牵起了长谷川的手，他也不知道该怎么做，只好这样了。后方的长谷川竟然有些不好意思。勋哥意识到自己跑得太快，这才放慢了步伐。未婚夫知道司机跟丢长谷川后很受打击，但其他的保镖已经开始四处找人。而玛丽和泽木回去的路上还了解了刚才田地里葡萄的长势，泽木很惊讶。他们竟然每一株的状态都记得，他看出玛丽其实很想回去帮忙，不过玛丽嘴硬不愿意承认。光头已经假扮墨西哥人混走了。此时长谷川和勋哥还在假扮情侣躲避寻找的保镖。熊木跟着玛丽回到了庄园，就看见驻守在庄园里的菌类凑了过来，拜托他告诉玛丽和爷爷去看酿造酒桶的情况，因为他们感觉温度比一般的情况下要低。泽木疑惑，这里的大叔不是在很认真的酿酒吗？军烈表示，那个人是个外行，不如玛丽的爷爷懂他们。让泽木来看看也行。可泽木觉得自己也是个外行。军烈们纷纷表示，真的好冷，希望泽木把酒窖的统一温度调上去。泽木只好找借口问能不能看看酒窖，但是玛丽却说自己不愿意再进去了。泽木好奇他为什么不帮忙，毕竟他看起来那么喜欢葡萄酒。玛丽说自己只是不好那样做。之后，玛丽带着泽木去看了酒洞。里面有很多青霉菌，据说是葡萄酒的温床，这也是玛丽以前学习的地方。他还打算检查一下父亲他们的遗种。
泽木觉得玛丽还是很想给农场帮忙。玛丽说自己和父亲的关系并不差，但是他哥哥以前都是由爷爷带大的，从小在农场长大，所以他对农场非常了解。父亲一开始只是在小镇上上班，也是干不下去了才继承的葡萄园的。但是村子里的人和买家只对玛丽还有哥哥有所期待，父亲或许是觉得低人一等，所以在某天突然宣布拒绝他和哥哥的所有协助。他们俩反而挺喜欢父亲的那份自尊，当然也不是只吵架，想趁这个机会多出去看看。既然父亲觉得自己应该成为爷爷的正统继承人，那他作为家人应当全力支持，就连母亲也一直在帮助父亲。泽木虽然明白了，但感觉不能释怀。泽木觉得玛丽还是可以帮助父亲，不过玛丽却让他先不要参与自家的事。此时，长谷川和勋哥已经混出了街道，一直没有等到拓马喊人过来接，却不知拓马已经睡过站了。两人只能走路去玛丽家，而玛丽忙完了工作，回头就看见泽木睡着了。他也没想到自己工作会这么久。此时，未婚夫他们已经找到了玛丽家，因为两人是走路回来的，所以现在没遇见。长谷川在路上累得脚疼，他觉得这也太奇怪了，明明想让他结婚，结果父母都不来。勋哥表示，他也只是听说而已。不过长谷川觉得父亲真的会这么做，因为父亲和未婚夫的父亲关系特别好，小时候两人还经常在宴会见面，可能是觉得没有人和自己的年龄相仿，所以未婚夫总是觉得有保护自己的使命感。他曾经还想和对方一起爬树，但是对方拒绝了。在那之后，长谷川还被父亲骂了，说自己要是害对方受伤怎么办？之后哪怕是偷偷的，对方也再也没有爬过一次树。随着年龄长大，他就开始自称是未婚夫。长谷川本来以为自己长大后能够拒绝，可没想到现在只能逃跑了，甚至随时有可能会被抓住。没想到这个时候，勋哥突然扑倒了。原来有豪华汽车路过，长谷川抬头却看见无数星星。一旁的勋哥告诉长谷川，他个人认为长谷川要是不愿意的话，逃跑也无所谓；但长谷川要是突然不在研究室，大家都会觉得难受的。这次出来找他，也是因为很在意长谷川，所以他们想让长谷川跟着一起回去。长谷川露出了笑容，并答应了下来。两人站了起来，本来准备离开，此时玛丽开着车过来，正好遇见了他们。驸马看见这一幕，直接把勋哥撞飞。没想到这个时候，长谷川却感慨，他今天不打算洗澡了，感觉今天是个不错的回忆。长谷川已经想不起来当时为什么要让未婚夫爬树了。今天晚上做饭的人是玛丽，不过喝的酒是长谷川他们先定好的。玛丽准备给他们做法式料理，不过要四个小时左右的时间。泽木他们准备去酒窖看看。勋哥问长谷川晚饭之前打算咋办，长谷川直接拒绝了和他们一起出去。他们离开前，玛丽叫住了泽木，问长谷川的情况怎么样了。他其实很担心长谷川被逼结婚。泽木说，长谷川和玛丽一样，只是和父亲沟通出了问题。其实长谷川现在也很纠结，而未婚夫越来越生气。他觉得自己特意几个月前就开始准备婚礼。大哥，你除了感动自己，还感动了谁呀？晚上玛丽做的食物确实味道很好，不过他老担心自己的菜配不上那个好酒。这个时候，泽木的目光落在桌上的葡萄酒上。桌上的葡萄酒有两瓶，一瓶是长谷川在玛丽他们这里定制的，另一瓶是玛丽父亲自己喝的。玛丽父亲表示，自己的酿酒技术还不成熟，为了让自己学习酿酒的知识，他一般只喝自己酿的酒。泽木看了一眼对方的红酒，却告诉长谷川，长谷川的酒量也一般，但是可以喝一下玛丽父亲酿的酒，因为对方的酒里并没有菌类，只是普通的葡萄汁。玛丽有些没听懂泽木的意思，因为他父亲从以前就和他们分开，只和自己酿的酒了。可在泽木眼中，那个酒杯里确实没有菌类啊。随后，泽木也意识到自己似乎说错话了，有可能是玛丽的父亲并不能喝酒，但还是在努力的学习酿酒。玛丽一吃完饭就和长谷川一起去了酒窖。泽木说：“玛丽其实很想和父亲一起在田地里帮忙。”泽木叹气：“无论是长谷川还是玛丽，他都帮不了他们。”但在这个时候，泽木却听君磊说：“玛丽去了酒窖。”长谷川问玛丽：“不跟父亲说一声就来酒窖吗？”玛丽说：“他其实已经知道父亲不能喝酒了，因为父亲哪怕一次都没有在他们面前提到过酒的味道，所以根本就没有确认的必要。”但对方一直在自己面前装作喝酒的样子，长谷川想劝他。日本也有不能喝酒的酿酒师。玛丽说，菌发酵是一种数值，看似怎么样都行。
但有和没有是两种区别。有品味的人能酿造出更好的酒，但长谷川却认为玛丽应该去找他父亲沟通。玛丽叹气，确实是如此，但每次面对父亲的时候，总会变得有些任性而刁蛮。他其实也听过长谷川的事情，长谷川叹气，他说自己不仅对父亲，对未婚夫的感情也从来没有考虑过，所以长谷川提出今晚两人一起行动。玛丽去找他父亲谈话，长谷川也不打算逃避，准备找他们说清楚。没想到在这个时候，泽木突然把一瓶红酒倒在了车窗上，然后叫出了玛丽家的军内。当天晚上，长谷川把司机叫过来接他们离开。他特意叫上泽木，他们也是为了不让自己再恐惧和逃避。同时，玛丽的父亲也走过来找他借书。玛丽把书借给了父亲，父亲表示要保存酒的原汁原味。不过近期也有不少改革，但玛丽却提出，无论是怎样的酒，都需要有创新，并主动邀请父亲和他一起喝酒，而且直接指出了父亲喝不了酒的真相。没想到父亲掉头就走，表示他清楚玛丽喜欢种地和酿酒。他很感谢玛丽为自己一声不吭，可既然知道自己不喝酒，还提出刚才的要求，那不是在羞辱他吗？父亲说自己已经很认真的在学习酿酒了。玛丽表示自己想表达的不是这些，但父亲压根儿听不清楚。一些奇怪男人的自尊心还真是难搞啊！同时，长谷川回到了宅邸，本来想和未婚夫好好谈谈，未婚夫却喝得酩酊大醉，并表示自己早就看出氛围不对了。未婚夫说，他一开始只是照顾长谷川，后来父母总是提到婚约，但是长谷川却在学校里逃来逃去。他觉得长谷川就是瞧不起自己，尤其是在这次旅行中，他完全看出来了。他愤怒地告诉长谷川，自己不是不会爬树，只是不爬。此时泽木看着大量的菌类涌了出来，未婚夫刚才差点动手，但却突然倒下。泽木让长谷川不要靠近未婚夫，他见过这种细菌，是诺如病毒。玛丽刚追上父亲，就看到家里的车辆用微菌写了一句话：“我们好冷呀，玛丽！”妈呀，乍一看跟闹鬼似的。楼上的爷爷看到了父女俩的争吵，听到了这句话，顿时就笑了出来，说：“这群小家伙竟然写下了这些话。”又提起今年勃肯地的天气和五年前很像呢。父亲仍然没有反应过来，但玛丽已经带着父亲冲到了酒窖。一到楼下就感到温度很低。玛丽表示，五年前也是这样，因为天气原因导致双井提前，仓库里面比外面冷，反而让发酵的时间延长了。那一年也正好是父亲离开的时候，当时为了让仓库的温度回暖，是打开窗户通风了的。父亲这才明白，自己离开的时候，女儿替他守护了这个酒庄，学习了比他更多的知识。而未婚夫倒下后，请来了医生做急诊。一查发现是主食吃多了，所以才闹肚子。泽木疑惑，这个时候能有什么主食？长谷川看见了垃圾桶里面的生蚝壳。此时未婚夫还告诉长谷川去重新订一个房间，不能把这样的病传染给长谷川。长谷川表示没关系，自己可以在这里。然后又问他从哪里搞来的生蚝。未婚夫表示他实在想吃，所以让人从巴黎买了回来。未婚夫表示刚才自己也是冲动了。本来来这里旅行，他一直想要给长谷川展示自己能干的一面，因为小时候他拒绝了长谷川爬树的请求，但长谷川却说了下次爬给他看。在那之后，他每次都担心长谷川会不会记得这件事儿。未婚夫想着，即使自己不会爬树，也要做出让长谷川欣赏自己的其他事情。想着这样，长谷川可能就会服气。他拼命地想展现自己的强大。但其实只是伪装了自己虚弱的内心。未婚夫表示，这次旅行他终于明白了，自己的内心其实也不想和长谷川结婚。但长谷川知道，他其实只是不想让自己为难了。与此同时，玛丽的父亲也愿意冷静下来和女儿谈谈了。不过长谷川对外还是说自己被甩了。他表示自己本来就不应该在这里，毕竟不喜欢的事情就应该当场拒绝。不过既然来了，他打算先照顾那家伙一段时间，等到对方康复后，自己就返回农大。所以让泽木他们先回去，而玛丽则把爷爷和父亲带去了葡萄田。他不确认军内是不是会和他们说话，但仓库确实很冷，而且他们家族的成员也确实不够团结，大家都太顽固了，包括自己也是一样。所有人都不愿意被人改变。哥哥想在父亲酿出葡萄酒之前不参与家庭事件。于是，只身前往了巴黎工作，而自己也是光想着离家出走。但是那些都不是他们内心想要的。他和哥哥都想在这里酿酒才是真的。
。父亲表示啊，自己确实不会喝酒，或许酿酒的事情交给玛丽会更好。但玛丽想说的并不是这件事。她拿出刚才的葡萄酒，并表示让父亲尝一口试试。父亲说他喝酒就会头疼，不过爷爷也提议让他尝尝。父亲尝了一口，才发现里面似乎并没有酒精。玛丽解释，这其实是他研制出来的发泡葡萄果汁。相当于把酒窖改革成葡萄制造果汁，毕竟他们田地里的黑皮诺可是高糖度的美味果实啊。所以玛丽提出自己酿造葡萄酒，父亲则用黑皮诺制造果汁。爷爷已经听懂了这个意思，不过他觉得玛丽还是太年轻了，葡萄酒可不是一个人就能酿造的。玛丽表示，所以他才想让大家一起做，让已经退隐的爷爷再次回归。明明精力充沛，干嘛要退隐？让他们辛苦自己去享受，想得美。既然自己还年轻，那就爷爷亲自来指导呗。父亲也感慨，他以前也想过，为什么这么甜美的果子要做成苦涩的酒？不过，如果是果汁的话，他倒是能够接受。这一产出，不仅是不喝酒的人，大家应该都会感兴趣。所以，父亲很高兴地接受了这个提议。在说通之后，玛丽也露出了笑容。见到泽木他们三人回来，玛丽才告诉他们家里发生了奇迹。不过他觉得他们应该不会相信，所以就没说。但三人知道，应该指的是微君写字的事情。玛丽现在也能堂堂正正的帮家里的葡萄田干活了。泽木他们返回了日本，教授还在大谈奶酪，然后勋哥他们帮自己买了什么奶酪。然而勋哥他们已经完全忘记了这件事儿，教授直接捂着脸大哭离开了。泽木从法国回来后倒头就睡。晚上大家约好在另一个酒坊见面。夜月收到结成的消息，说去接泽木了。大家还在期待长谷川回来，没想到这个时候先进门的竟然是长谷川。武藤和夜月立刻冲过去抱住了他，两个人真的好想念长谷川。另一边，结成也接到了泽木，发现他昏昏沉沉的想睡觉。结成问他有没有闹肚子，泽木摇头说没有。杰成在夸他变成熟了。他们刚到酒吧，就听见里面在传长谷川和勋哥的绯闻。两人为了摆脱绯闻关系，于是决定祸水东引。长谷川先是告诉杰成泽木喜欢白色，泽木欲言又止。杰成倒是颇感兴趣地表示自己可以换白色。勋哥意识到长谷川的想法，立刻问泽木和玛丽的关系怎么样了。长谷川这才假装解释。说泽木在法国遇到了一个和杰成女装很像的妹子，没想到这个时候杰成突然反手给了泽木一拳，他自己都没反应过来。好家伙，吃醋了呀！长谷川顿时就笑了起来，说他们还真是有趣。但大伙都愣了一下，说长谷川和以前不一样了。大家一起开酒庆祝了起来。杰成也道歉说刚才不该捶泽木，不过泽木并不在意，而是拉着他一起去吃东西。之后，众人酒局散了。音乐打起精神，继续酿造酱油。泽木发现，他现在已经成为第二军类怪人了，因为酱油的那些军类都很喜欢音乐。然后，勋哥一个人在外面抽烟，长谷川却找到了他，提起了回国之后的家庭会议。虽然双方都愿意解除婚约，但家里人却闹来闹去。长谷川说，如果没有结婚的这个压力，自己或许就不用待在这个学校了。毕竟当初他们是为了逃离家族束缚，才一直待在教授这里。长谷川表示，虽然法国发生了很多事情，但最后却是好的回忆。他也挺感谢勋哥的帮助，不过还是没有找到自己留下来的理由。这个时候，泽木却来到了研究室，把之前他们飞向法国的留言板给了长谷川。长谷川这才知道，大家为了去法国见他，还凑了很多钱，就连勋哥和拓马都在努力。泽木说：“因为大家都很想见长谷川。”长谷川突然笑了，他觉得自己虽然没有再坚持待在这里的理由，但是却有还想继续留在这里的想法。之后，玛丽也送到了他们葡萄田的照片。正如他所说，那边是红色的田地。勋哥他们逼问泽木究竟要选哪一边，是结成还是玛丽？教授表示，所有的事情都要先去尝试了，才能知道结果。随后，大家继续投入酿造的生活中，连结成也跑了回来。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队四号机，我们下期再见啦，拜拜。